Какой должна быть система образования? Какие нововведения ждут школьную программу? Актуальные вопросы сегодня обсудили ректоры ведущих вузов, преподаватели и директора школ. Всего около 850 человек. В Астане прошло ежегодное августовское совещание педагогов. На нем присутствовал вице-премьер Бердебек Сапарбаев, который указал на многочисленные проблемы в этой сфере. Системные проблемы почти на каждом этапе образования. В своем выступлении вице-премьер озвучил неутешительные цифры. По его словам, всего 25% школьников посещают творческие кружки и спортивные секции. Это очень мало. Даже вот в некоторых областях, Алматинской области 10%, Южно-Казахстанской области 14%, Атраусской области 16%. Потом мы говорим про правонарушение. Потом мы говорим суицид. Потом мы говорим насилие. Вот это все будет тогда, когда не обеспечен занятость наших детей, молодежи. Помимо этого, вице-премьер затронул вопросы профориентации и трудоустройства. Он отметил, что в стране почти 40% выпускников колледжей и вузов не могут найти работу, и среди них немало обладателей образовательных грантов. Сколько можно на эту тему говорить? Трудоустройство тех лиц, которые обучаются по государственному гранту, ТИПО составляет 57%. Высшее учебное заведение составляет 80%. Вы слушайте, это гранты. Там должен быть трудоустройство минимум 99%. Может быть там отчисление по состоянию здоровья там, и все. По мнению Бердебека Сапарбаева, частично проблема возникла из-за того, что главные кузницы кадров, 9 национальных вузов страны, работают неэффективно. Существуют они уже 14 лет. Их финансирование за эти годы увеличилось в 14 раз. И до сих пор Министерство образования не может представить полный отчет о деятельности этих университетов, заявил Сапарбаев. Дайте мне анализ, что изменило за эти 14 лет в деятельности этого национального вуза в отношении качества образования, там, по отношению науки, по отношению привлечения э, внебюджетных средств и так далее, и так далее. Но получается, ничего не, не изменилось почти. Даже некоторые национальные вузы по своим показателям ниже, чем э, нормальные другие вузы. Нет оценки деятельности этих вузов. Ректора почти нигде не отчитываются. Предполагалось, что национальные вузы станут примером для других учреждений, создадут новые методики обучения и поделятся ими с остальными университетами. Однако пока, по словам вице-премьера, ситуация не меняется. Поэтому он поручил Министерству образования и науки разработать стратегию развития национальных вузов. Помимо системных проблем, на совещании обсудили предстоящие изменения в школьной программе. Дополнительно к предметам казахская литература предлагается, чтобы предметы истории Казахстана География изучались на казахском языке во всех школах, вне зависимости от языка преподавания. В итоге в старших классах на английском языке предлагается изучать такие предметы, как информатика, физика, химия и биология. По словам Аслана Саринджипова, ведомство проводит большую работу по улучшению качества среднего образования. В этом году с 1 сентября программу Назарбаев интеллектуальных школ запустят в 30 учебных заведениях Казахстана. В их число входят не только городские, но и сельские школы. Планируется, что в дальнейшем их опыт распространится на всю образовательную систему. Мадина Алданова, Сирикунарбай, 24 Кизет Астана.